Ома гиана тимиран дхасян гианан жана шалакая чакшурон милитам ена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манам бхиштам стапитам ена бхутале своем ру пакадамахям дадати свападантикам ванчхакал патару бешча крипа синдху первача патита нам паване бхио вайшнаве бхио намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна. Продолжаем обсуждение Бхагавагиты, третья глава, карма йога, выполнение предписанных обязанностей в сознании Кришны. Мы остановились на 31-м тексте, где говорится о том, что независтливые люди, которые имеют веру в учение, данное Господом Кришной, достигнут совершенства со временем, даже если вначале они не могут следовать всем принципам священных писаний. То есть очень важное качество – это вера и отсутствие зависти. Именно зависть заставляет менять религиозные принципы, приспосабливая их под свои желания наслаждаться в этом мире. Тогда как независимый человек, даже если он имеет некоторые слабости и несоответствия, со временем обретет веру и достигнет совершенства. В следующем стихе приводится в пример другие противоположные вот этим людям личности, которые все-таки имеют зависть и с вызовом относятся к самой идее преданного служения и к учению священных писаний. Начинаем сегодня с 32-го текста. этот объясу я анто, на ну тиштханти мематам, сарва гьяна вимудхам стан, видхи наштан ачета саха. Те же, кто из злобы и зависти отвергает мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу. Здесь говорится о том, что происходит с человеком, если он не следует учению Господа, которое дается в Бхагавадгите и в в Шримат Бхагаватам, он не сможет достичь совершенства. Такого человека следует считать безнадежно глупым, он не сможет обрести знания. Все, все его попытки на достижение совершенства обречены на неудачу. И в комментарии Баладев Дебушина подчеркивает, что вот эта зависть, нежелание принять отнош... отношение с вызовом к предписаниям священных писаний, к священным писаниям в целом, является следствием отсутствия веры. То есть нет, отсутствие веры проявляется как зависть. Тогда как в предыдущем стихе говорилось, что те, кто имеет веру и не имеет зависти, следует понимать, что настоящая вера, она проявляется в отсутствии вот такого рода зависти, которая движет неофитами или материалистами в том, чтобы не принимать учения священных писаний, адаптировать их, изменять их под свои материальные привязанности. То есть это очень демонический менталитет. Следующий текст, 33-й. Садришам чештате свасяга. Пракритер гьянавана пи, пракритим янти бхутани, ниграха ким каришьяти. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили три гуны. Как, так какой же смысл подавлять свою природу? Это очень интересная шлока. Она вызывает иногда 
некоторые смущения в преданных. То есть здесь звучит, как будто бы Кришна говорит, что нет смысла подавлять природу. Даже угу. ученые люди следуют своей природе. Нет смысла подавлять свою природу. А, нет смысла, потому что ну, все равно не получится, поэтому нет смысла подавлять. Вот. То есть это вызывает смущение. Что это значит? То есть в нашей природе асад свабава. Асад свабава – это когда человек полон очень низких импульсов, низких э, э, склонностей. И это его природа. Да? И нет смысла ее подавлять. Разве можно этот стих понимать так? Как вы думаете, можно ли понимать эту Конечно. шлогу таким образом, что Кришна говорит, что каждый человек все равно следует своей природе? То есть это очень сложно сдержать в этом, в этом утверждении. И действует согласно своей природе. Даже ученые люди следуют согласно своей природе. Так какой же смысл ее подавлять? Значит ли это, что нет смысла подавлять даже греховные наклонности? Можно ли понимать эту шлогу таким образом, как вы считаете? Нет, конечно. Нет, нет. подавлять греховные наклонности. Кто-нибудь может ответить, как вы считаете, можно так понимать эту шлоку, что Кришна говорит, что даже низкую природу, греховные склонности, нет смысла подавлять, потому что все равно не получится. Все все равно следуют своей природе. Такова истина, таково положение вещей. Кто-то хочет ответить? А, подождите, я не слышу почему-то. А, вот, теперь включил звук, да, пожалуйста. Индуканти Матридж, да, у вас? О, -о, -о. Хари Кришна, у меня включен микрофон. А, да, просто был включен микрофон. Ладно, здесь кто-то написал. Примите мои Нет, поклоны. Нельзя, так. нельзя, конечно, да, я тоже хочу сказать, что нельзя так. Да, и вот Матридж, Нархари При тоже сказала, нельзя так. Я думаю, что все так думают. Практически все так думают. Кроме меня, нет. <смех> Это именно так и надо понимать. Нет смысла подавлять свою э, греховную природу, потому что все равно не получится. В этом смысл этого стиха. Неожиданно, но это так. Что здесь имеется в виду? Только надо спокойно разобраться внимательней. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что никакие методы все равно не сработают. Даже если человек, греховный человек э, узнает о предписаниях шастры, о наказании, которое ожи, ожидает его за совершение тех или иных грехов, это его не остановит. Это не работает. В этом смысл этого стиха. Это не работает. То есть этот смысл этого стиха очень сокровенный в действительности. Очень и очень сокровенный. Наши ачарьи раскрывают этот сокровенный смысл в своих комментариях. И смысл этого стиха заключается в том, что только благодаря садху санге, общению со святыми личностями, человек может вырваться из, из этого заколдованного круга действий в соответствии со своей природой. В противном случае, какой же смысл ее подавать? То есть, если у человека нет общения со святыми, да, то, он, то нет смысла подавлять никакую свою природу, ничего не получится. Да. И как же можно подумать, о, здорово, у меня как раз нет общения со святыми, пойду-ка я сделаю то, о чем уже мечтаю много лет сознание Кришны, да, о том, к чему привык раньше. Нет, Они, наши ачарьи объясняют, каким образом работает ум, Функционирует ум человека, который просто идет на поводу у своей природы под влиянием гун, который на него действует. Он не может это остановить. Да? И человек в этом состоянии, ну, вот в этом состоянии под влиянием гун, под, под влиянием своей природы, он ничего не может с этим сделать. Он как, он, он как запрограммированный робот. Он должен действовать в соответствии с этими импульсами, у него нет выбора фактически в этой ситуации. Ну да, обусловленная а? душа действует там трибуна материальной природы. Надо mm -hmm. выключить микрофон, или вы сейчас дополняете? О, О, опять у меня включил микрофон, да что ж такое, простите. Да. Пожалуйста, да, выключите. Сейчас нормально, выключился. Итак, а... Благодаря общению со святыми это можно прекратить, но в противном случае это невозможно прекратить. И как происходят вот эти действия? 
Здесь есть невербальный диалог, наши очари показывают, как Арджуна задает вопрос, которого здесь нет, но у него просто в уме есть вопрос, и Кришна отвечает на него. Да? И вот это ответ Кришны на вопрос, который возник в уме Арджуны. И что же за вопрос возник в уме Арджуны? У него возник вопрос. Но вот люди ведь читают предписание Шастра, они знают о наказании, какое их ожидает. Неужели они не боятся этого? И Кришна отвечает, да, они не боятся. Вот. И вот, вот этот стих говорит об этом. Да, люди не боятся. Даже человек, имеющий знания, здесь имеется в виду человек, знающий о наказании, о, предписа о предписаниях Шастра и о наказании, которое ждет его за нарушение этих предписаний. Он знает об этом, но этого недостаточно, он все равно следует своей природе. Вот в этом смысл этого стиха, что нет, это не напугает людей. Почему? Потому что ум человека работает определенным образом. Он видит позитивное в наслаждениях чувств и не видит негативное последствия за эти наслаждения, наказание за эти наслаждения. Вот это нормальное состояние человека. И только благодаря общению с садху он может увидеть, сконцентрироваться на негативном, то есть оценить важность именно негативных последствий и ничтожность вот этой небольшой выгоды в форме наслаждений, которые он получит. И благодаря общению с садху он утверждается на пути религиозных принципов, следования религиозным принципам, понимая, что следование религиозным принципам, хотя и тяжело, и лишая, ограничивает его во многом, имеет хороший результат в будущем, шреяс. Тогда как идти на поводу своей природы, потакать своим желаниям и чувствам, имеет некоторые приятные ощущения в начале, но ожидает в будущем что-то неприятное, страдания, расплата за это. Вот, таким образом это действует. Но человек, находящийся под влиянием своей свабавы, своих васан, мы сейчас разберем, что это, уже ссылались на это не раз, но сегодня надо разобраться. Вот мы подходим, подошли как раз к тому моменту, где нужно понимать вот эту философию, вот эту науку. Самскар, васан, врите, свабавы, как это все работает, как, каким образом мы находимся в мае, что значит быть в мае. И дело в том, что человек, находящийся под, своей, под влиянием своей свабавы, своих самскар, он видит, что общение с садху – это одни неприятности несет. Потеря, отречение, потеря чувственных наслаждений, ограничения. И не несет ничего хорошего. То есть две вещи здесь надо, на две вещи здесь надо обратить внимание. Видение плохого, плохих результатов, видение плохих качеств и, виде, и видение хороших качеств. То есть нас, когда у нас не, не достает вот этого видения плохого в действии и усиливается, преобладает видение хорошего, да, вот пресс, вот сейчас мне будет приятно, вот это я точно осознаю. То, что мне будет потом плохо, я особо как-то это не осознаю. Поэтому я действую вопреки предписаниям Шаста. Да. Но благодаря общению с садху это меняется. Я осознаю, как плохо мне будет, если я буду действовать так, и как хорошо мне будет, если я научусь действовать по-другому. Вот это несет в себе, вот этот результат несет в себя общение с садху, со святыми личностями. Но дело в том, что человек, находящийся под влиянием вот этой свабавы, самскар, своих васан, он думает, что общение с саду – это плохо. И поэтому избегает общения с саду. Он так же, как, как, так же, как обо многих вещах этого мира, он думает, что это плохо, это неприятно для моих чувств, а вот это приятно для моих чувств. Общение с саду тоже неинтересно для моих чувств. То есть общение с саду, всплывают темы, которые мне тяжело слышать. Да? Я должен отречься, я должен развивать непривязанность, и я должен совершать какие-то религиозные действия и так далее. То есть и таким образом все становится очень сложно, что люди избега... только по милости садху могут изменить вот этот закол... вырвать... вырваться из этого заколдованного круга действий и их последствий, перестать быть эти зомби, перестать быть роботами, которые просто запрограммированы на действия, результатом которых будут страдания. 
стать свободными. Только по милости садху человек может стать свободным. Но у него есть вот это восприятие, отвращение к общению с садху. И вот это все делает очень сложным. Вот в этом смысл стиха, и фактически один из его смыслов, одно из его значений, значение этого стиха следующее. Даже ученый человек, знающий о последствиях греха, поступает все равно согласно своим желаниям, своим самскарам, которые подталкивают его к греху, своей природе. Да? Ибо все существа вынуждены, и все действуют так, все просто действуют согласно своим самскарам. Да? согласно гудам, которые действуют, под влиянием которых они находятся. А, так какой же смысл в наказании или, да, как это сейчас прочитаю, так какой же смысл в наставлениях и угрозе наказания? Вот это то, как представляет этот стих Баладея Ведибушина. Даже человек, обладающий знанием священных писаний, все равно действует не согласно им, а согласно своей природе, своим самскарам, впечатлением с кармической деятельности из прошлых жизней. Все люди действуют согласно своим, своим самскарам. Что, тогда какой же смысл в, в доставлениях и в угрозах расплаты за грехи. Да, тогда какой же смысл? Да, то есть это ответ на вопрос Арджуны. Неужели они не боятся наказания? Да. И Кришна отвечает, да, они не боятся. Самскары сильнее, чем страх. Самскары, которые заставляют наслаждаться этим миром, подталкивают к этим наслаждениям, сильнее, чем страх. Эти, эти самскары нарушают работу разума, и вот это, в этом помутнении рассудка человеку плевать на последствия, ему важно получить наслаждение. Если есть какие-то, если что-то непонятно в связи с этим стихом, то мы его еще не закончили, я думаю, будет все прояснится. И в конечном итоге, для чего эта шлока произносится? А для того, чтобы вдохновить Арджуну, вспоминаем о контексте, что это за глава? Карма-йога, выполнение предписанных обязанностей. Что такое предписанные обязанности? Это действие, соответствующее нашим, нашей обусловленности, нашим гунам. То есть это деятельность в соответствии с гунами материальной природы. То есть мы слушаемся свою природу, но в рамках регулирующих принципов священных писаний. Но мы слушаемся своей природы, подчиняемся своей природе. Также все грешники подчиняются своей природе. Здесь же Кришна предлагает нам подчиняться своей материальной природе, но в рамках регулируем, регулирующих принципов священных писаний. Вот это хочет здесь и, и хочет, и говорит прямо Кришна Арджуни, что надо действовать как шатри, обусловленные гуны страсти, и выполнять обязанности к шатри. То есть ты к шатри, все, действуй как шатри. Но э, возможность действовать как шатри, э, как шатри есть, и она регулируется священными писаниями. Вот так надо действовать. А, то есть в данном случае Кришна говорит, сражайся, это твоя природа, ты хочешь убивать, ты хочешь сражаться, ты хочешь командовать, ты хочешь, по, ты хочешь власти, ты этого всего хочешь, это все в тебе есть, в твоей природе. И если ты сейчас ради меня не будешь сражаться, то ты превратишься в террориста или еще в кого-то. Это мы, Я просто объясняю вот этот принцип, так сказать, сохранения энергии, вот этой вот сохранения энергии обусловленности. Если мы не будем применять свою обусловленность в выполнении религиозных принципов и в преданном служении, то она будет заставлять нас действовать как-то иначе. Здесь мы подходим вот уже вот к этой большой проблеме, проблеме вожделения, как победить вожделение. Это будет позднее, но вот это уже... Мы уже приближаемся к этой теме, как в конечном итоге победить вожделение Каму. В общем смысле, в глобальном смысле Кама – это желание наслаждаться. Одно из сильнейших наслаждений в материальном мире – это секс. Поэтому Кама часто переводится как желание сексуальных наслаждений, вожделения. Как в этом смысле, между полами, которые возникает тяга. И в глобальном смысле это вообще желание наслаждаться. И оно является основой всех самскары, васан и свабавы, желания наслаждаться. 
И преодолеть это сложно, да, даже люди, знающие шастры, не могут ничего с этим сделать, но подчинившись предписаниям шастр, которые милостиво учитывают нашу обусловленную природу и наши материальные потребности, мы можем постепенно очиститься и достичь уровня знания, когда, осознав свою духовную природу, мы уже не будем испытывать таких проблем, проблем в виде импульсов, которые невозможно сдержать. То есть импульсы эти сдержать невозможно в норме. Но общение с садху меняет эту ситуацию. Человек осознает важность сначала. Это, это не мистический момент, а именно практический, интеллектуальный момент в, так сказать, в освобождении живого существа от материального рабства. Благодаря общению с садху к живому существу через это общение переходят правильные ценности. Оно, человек начинает благодаря этому общению осознавать, как важно культивировать сознание Кришны и как важно прекратить погоню за чувственными наслаждениями, что именно сознание Кришны в Бхакти является путем к истинному счастью и мои привычные действия, на которые я запрограммирован, да, они ведут только к страданиям. То есть это должно произойти сначала. Абсолютно не мистический момент. Обратите внимание, как действует саду санга. Ничего мистического в, в этом случае, вот, тот, тот, вот в этом аспекте, который мы сейчас рассматриваем, ничего мистического. Все практическое, все на уровне понимания и ценностей. Переходит поним... Человек обретает понимание и ценности. И потом уже происходит мистический момент. Он начинает совершать деятельность сознания Кришны, которая является проявлением духовной энергии Господа. И так постепенно освобождается от влияния материальной энергии в форме ума, чувств, самскар, свабавы и так далее. Вот это уже мистицизм сознания Кришны, что благодаря просто слушанию и повторению человек очищается, меняется. Да. Вот, так, вот таким образом следует понимать этот стих, и пока мы не находимся на совершенном уровне сознания Кришны, обусловленность и свабава имеют место быть, они влияют на нас, на нас действуют гуны, да, даже если мы хотим быть чистыми преданными вне гун, все равно пока мы не чистые преданные, ровно настолько, насколько мы не чистые преданные, гуны на нас будут действовать все еще. Поэтому очень важно что научиться действовать в соответствии с гунами, но а, в рамках сознания Кришны, в рамках принципов религии. А, что касается а, греховных желаний, без общения с садху, без а, практики сознания Кришны, если у нас есть греховные самскары, то без сознания Кришны нет смысла даже их подавлять. Нет смысла. Ну, можно, да, относительный смысл, так сказать, передохнуть и заново начать наслаждаться. Да, у меня было плохое общение, я сам был плохим общением в сознании Кришны, да, не будем уж да, кривить душой, но в этом плохом общении я слышал разговор зависимых от героина людей, которые планировали очищение крови, то есть это капельницы, для того, чтобы потом больше ощущать удовольствие от героина. Да. То есть вот таким, вот таким образом а, они подавляли в себе желание для того, чтобы просто выжить, прийти в норму и даже и, и физически чисто, и потом получать больше удовольствия опять от этих же греховных действий. То есть ничего нельзя сделать. А, фактически вот очень пессимистичный стих, который мы сейчас с вами обсуждаем, что это замкнутый круг, заколдованный круг, это проклятие, то есть это, это так существует все века и будет существовать так и дальше. Люди все время будут действовать согласно своей природе и ничего с этим не поделаешь, но общение с садху может дать им понимание, ценности и, и то не сразу, природа все равно будет влиять постепенно через практику сознания Кришны и общения с преданными человек достигнет вот этого состояния свободы. Вопрос интересный по теме. Общение с саду могущественнее, чем общение с шастрой? За счет чего? Да, то есть, если это так. Общение с шастрой. Дело в том, что шастры, которые получаем мы, это и есть общение с садху, это один момент. 
Ну, то есть наша шастра – это саду санга, мы бхагавата, бхагавата. Шримат Бхагаватам – это общение с великими преданными, 12 махаджан, множество других великих личностей. Мы реально получаем их общение. Труды Ачаря в комментарии к Шримат Бхагаватам, работы, эссе, сандарпхи, бхактина самрата синху – это тоже общение с саду. Это основано на Шримат Бхагаватам, на других священных писаниях. Но это, там есть анализ этих Ачарьев, и это тоже общение с садху. То есть наше общение с шастрой фактически и, и есть общение с садху. Мы не общаемся с шастрой напрямую. Мы э, поним, понимание шастры получаем от садху, от святых личностей, от ачарьев. Это один момент. Но все-таки следует рассмотреть разницу между вот таким общением с садху и живым общением с преданными. Какая Разница. Я сталкивался лично в своей жизни, духовной жизни, в сознании Кришны, с тем, что появлялись люди, с которыми завязывалось общение. Я, я имею в виду то общение, где я играл именно эту роль, помогал им понимать сознание Кришны. И я сталкивался с тем, что этим людям важно увидеть. То есть принцип «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Когда я вижу непонимание, заблуждение, неправильные представления во многих аспектах сознания Кришны, я, я имею сам этот опыт, и я точно знаю, что весь этот конгломерат заблуждений, недопониманий, каких-то провалов в понимании философии и культуры сознания Кришны, может просто вот так решиться, если человека привести в правильное место, где правильные преданные правильно практикуют сознание Кришны и получают правильный результат. То есть у них есть счастье, у них есть качество, у них есть знания, они знают, что можно делать, что нельзя делать. И мы видим, и видим это, и вдруг откровение, о, а разве так можно? И так можно? О, а разве так нельзя? Неужели и так нельзя? То есть у нас очень быстро рассеивается множество заблуждений и может решиться очень много личных каких-то проблем, проблем личности, да? то есть незрелости личности, нецелостности личности, каких-то ли... проблем, которые мы принесли, кармических проблем из прошлых жизней. Это может решиться благодаря общению с целостными людьми, как это мы будем использовать эти, этот термин, поскольку он привычный, но Шил Пропада тоже использовал термин «целостность личности» целые люди, да, люди, которые проявляют замечательные качества, да, то есть они э, в соз... находятся в сознании Кришны, они не привязаны к материальному, но они проявляют замечательные качества, они могут дать хорошее руководство, как избавиться от материальных привязанностей, но при этом они знают, как, они знают, как это делать, и не беспокоят э, окружающих чрезмерным отречением, чрезмерным фанатизмом, но реально вдохновляют на, на все, на что надо, без фанатизма, без резкости, без э, давления и так далее. То есть это просто, э, я, конечно, где-то здесь местами своими впечатлениями делюсь от общения с, э, раз, с развитыми реальными личностями на фоне которых, на фоне поведения которых ты чувствуешь себя очень-очень неразвитым, очень ничтожным. То есть общение с саду, вот именно с садху мы сейчас имеем в виду живое общение, и даже не обязательно с парамахамсой саду, а с садху в сада на бхакти, уровня сада на бхакти с практикующим, преданным, который хорошо практикует и действительно получает какие-то результаты и развивается как личность, духовная личность, как вайшнав со всеми присущими качествами вайшнава. Да, то есть увидеть это, лично общаться, видеть в разных ситуациях поведение преданных, видеть отношения преданных к себе, это, это может решить очень много. То есть, безусловно, преданные, начинающие преданные нуждаются в живом общении более опытных преданных, преданных, которые что-то из себя представляют, что-то доказали уже о, своей, ну, о своем сознании Кришны, о своей твердости в принципах сознания Кришны и так далее. То есть какая разница, за счет чего? 
Я, я мог бы говорить много об этом, в действительности, за счет чего вот это живое общение иногда сильнее, чем общение с шастрой или с учением очарев. Еще один, еще один момент, как это происходит, за счет чего. Вроде бы тут мы общаемся с Парамахамсой, да, с Дживы Госвами, Рубы Госвами, Шилы Праупады, Бахтинот Дакуром. А вот тут э, преданный, который не совершенен сам в своем сознании Кришны, в своем характере. Но почему общение с ним может э, взорвать буквально, да, зарядить очень сильно вкусом, верой и так далее. Это все происходит по милости Кришны. То есть кто-то получает милость Кришны непосредственно, а кто-то получает милость Кришны посредством этой личности. То есть такое происходит. Так, такова сеть, так сказать, паутина отношений в, саду, в вайшнавском обществе. То есть что такое, что происходит? Мы читаем шастру, каждый из нас может иметь этот опыт. Вы читаете что-то, и что-то очень сильно вас вдохновляет, буквально дает вам абсолютную веру и в цель, и в путь. Да, буквально уничтожает в пыль все ваши сомнения. Просто читаете, 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 и вдруг что-то вот таким образом оказывает очень сильное впечатление на вас. Это духовно. Это имеет духовную природу, это проявление милости Кришны лично, непосредственно к вам. И теперь, если на основании своего вдохновения, своей реализации, своей абсолютной вот этой верой, вы поделитесь с кем-то, кто-то, не, не находящийся в этом состоянии, не находящийся на этом уровне, он может впечатлиться, он может увидеть то, что он не видел, он может оценить то, что он недооценивал. Вы можете стать этим инструментом, то есть это любой преданный может стать инструментом во вдохновении других, и причем таким инструментом, что человек, он может сдувать пыль с книг или листать страницы и не получать этого. То есть в этом заключается жизнь сознания Кришны и живое общение в сознании Кришны. Я, если сократить, и я сейчас скажу резкие слова, это слова будут резкие, приготовьтесь. Это слова будут резкие, но они направлены для блага тех, кому они обращены. Люди, которые самоудовлетворены в замкнутом э, пространстве, в своем соку, читая только книги Шилпрупада, прокляты, они не имеют реальной милости Кришны. А, если бы у них была настоящая милость Кришны, они бы осознавали, как важно живое общение, как важна практика в обществе преданных, как ценны все преданные, которые стараются практиковать сознание Кришны. Даже если у них несовершенным образом это получается. Они являются проявлениями в духовной энергии Господа, Сварупа Шакти Кришны. Это Гаура Бхакта Вринда, Джайши Кришна Чайтаня. Прабу Нитянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шри Васа, Ади и Гора Бхактавринда относятся к садакам, практикующим преданным э, обычного уровня. Конечно, Дикари, Матьяма, Дикари. Каждый представляет свою собственную ценность, каждый ценен по-своему, но в целом э, живое общение с преданными. Это цель, с которой создавалось общество сознания Кришны. Шилпрапада множество раз сделал это утверждение в своих книгах, что для этого мы создали общество сознания Кришны, для того, чтобы дать людям возможность общаться с преданными. Ну, это то, что пришло на ум прежде всего в связи с важностью живого общения. Но когда мы не по своей воле обделены саду сангой в этом смысле, в этом проявлении своем живом общении, то нужно не падать духом и понимать, что чтение книг Шилбрупады – это саду санга высшей формы, сатам прасанга. Это высшая категория саду санги, общение с Шукадевы Госвами, Нарады Муни, другими великими вайшнавами, и прежде всего – с Сашила Прабхупады через его комментарии. Это общение с чистыми преданными. Оно обязательно, оно должно быть. И каждый должен развивать свой собственный вкус к этому, к самому главному виду общения с садху. Какие-то есть еще вопросы? Или дополнение к этому можно сделать? Свои какие-то мысли высказать? Uh -huh. 
Я знаю много преданных, которые перестали ходить в храм, опасаясь за свою духовную жизнь. Такое бывает тоже. Я слышала об этом, что преданные оказываются в такой дилемме, что если я, я лишаюсь храма, лишаюсь служения, лишаюсь живого общения, не, если не хожу туда, да, и таким образом ставлю под угрозу свою духовную жизнь. Но если я буду ходить туда, то я вместе со служением и с общением буду получать не то служение, не то общение, которое тоже навредит моей духовной жизни и будет создавать беспокойство. Да, когда руководство и общение не зрелое, то даже наши ачари, Джива Госвами и Шилапрупада, ссылаясь на наши ачари, Вишонан Чакрати Такур также, говорят о том, что мы должны быть разборчивы в общении даже среди преданных. Да, общение с конечной кари, если у них неправильное понимание, неправильное поведение, мешает практике, мешает развиваться духовно. Если это конечной кари, у которых не достает качеств, но при этом их понимание, их стандарты правильные, то это может быть и неприятно для чувств, но это уже помогает духовно развиваться. То есть нужно быть разборчивыми. Общение с конечной кари, общение с матьямой кари – это не одно и то же. И даже общение с конечной кари и с конечной кари – это не одно и то же. Разные конечной кари. Потому что конечной кари – это очень большая сфера. Некоторые конечной кари очень удовлетворены, занимаясь сознанием Кришны. Да, они следуют строго и так далее, но у них может не доставать качеств. А некоторые, конечно, кари откровенно проявляют признаки телесной концепции грубой, да, то есть отождествляют себя с телом, проявляют желание, амбиции какие-то материальные, у них не зависть, неправильное понимание, пренебрежительность к регулирующим принципам вет, к священных писаний, то есть они могут быть, проявлять завистливость вот это, ну, к учению, к изначальному учению, пытаться менять его и так далее. Я как понимаю, по этой причине некоторые преданные перестали ходить в какой-то храм или в какие-то храмы, опасаясь за свою духовную жизнь, потому что руководство и общение в том храме не соответствует стандартам правильным в их понимании. То есть они, как они понимают, там неправильное понимание, там неправильные стандарты. Если они не ошибаются, то это правильное решение. Если они не ошибаются, и, и, или если они не слишком требовательны и категоричны, то тогда это правильное решение. Но также на этом пути могут быть и, не, и ошибки. Человек может быть слишком требовательным, слишком категоричным, и считать что-то слишком плохим, хотя оно и даже им и не является. Да? То есть я сталкивался лично с тем, что меня обвиняли в том, что я не следую своему духовному учителю, потому что не считаю важным обязательно жить без электричества на земле. У меня есть свои соображения, почему я не считаю это важным, но при этом я считаю важным прийти к этому, я не считаю важным начинать с этого. И в конце концов любые проекты имеют право на существование и временно, вре временно мы делаем то, что мы можем и так далее. Это я, то, как я себя объясняю, но я сталкивался лично с этим. То есть меня обвиняли, как от, называли отклонившимся от, и так далее. Но в действительности, может быть, я и такой, но только не в этом аспекте. Это просто надуманное, это как бы проблемы у того, кто так думает. Uh, uh, то есть люди могут быть слишком требовательны, слишком категоричны и перестать ходить в храм из-за личных обид или из-за того, что они слишком много ожидают от людей и так далее. То есть это непростой вопрос. Это очень непростой вопрос. И общих, общие принципы я уже сказал. Если там действительно настолько странно все и плохо с точки зрения учения Шилы Брупады, то лучше не ходить. Но уверены ли вы или эти преданные, что он действительно настолько? А, потому что если... Ну, и в конце концов, какая цель этого? И что вы получаете в результате? Нужно тоже быть достаточно внимательным, чтобы адекватно оценить результаты. Иногда можно оценить результаты как позитивные. Я перестал ходить, и мне стало лучше. Реально, духовно стало лучше. Но... Может быть и наоборот, что когда я ходил, было лучше, да, несмотря на какие-то недостатки и несовершенства. 
Это уже личная ответственность. И если не хватает способности сориентироваться самому, то нужно пользоваться общением с другими преданными. И получая это общение, тоже нужно понимать, что общение не всякое общение легко переварить и применить. Потому что разные действия... Одно и то же действие может быть правильное для кого-то и неправильное для другого. Или оно правильное для всех, но кто-то не гораст, так сказать, не способен на него. То есть да, если в храме слишком плохо, лучше не ходить. Но что из себя представляет этот... Для всех лучше. Но что представляет лично из себя этот конкретный преданный, может быть, он просто не способен на это. Может быть, он слишком привязан сильно к мнению других о себе или еще к чему-то, и он надумывает важность, так сказать, посещения такого храма себе. Очень сложная ситуация. Самое лучшее – это искать общество преданных, близких по духу и создавать какие-то круги общения на махаты, общины, центры проповеднические. Это самое лучшее, но это непросто – пользоваться готовым легче. И даже если это готовое нас не устраивает, мы можем пойти на компромисс с самим собой и все равно пользоваться этим. Но это уже компромисс с самим собой. И я... для кого-то это может быть окей, для кого-то нет. Это непростой вопрос. Нужно хорошее общение и руководство иногда более опытных, преданных. Альтернатива – это хорошо, это всегда поощрялось с Шилы Праупадой, со времен Шилы Праупады. Если кто-то может сделать что-то сам, если считает, что кто-то делает неправильно, то он может сделать что-то сам. Так можно. Не могли бы вы раскрыть тему с электричеством, которое вы затронули? Ну, я не думаю, что я должен здесь это делать слишком подробно, но раз уж вопрос... Возник. Жизнь без электричества – это хорошо, и это сокращает расходы на жизнь, это делает жизнь более здоровой. Да. Ну, я сейчас говорю о жизни без электричества, где замещение произведено очень хорошим образом. Да. Есть как это замещать, и есть определенная культура уже этого, да. А, то есть это хорошо, и смысл отказа от электричества в развитии независимости от современной цивилизации, в сокращении расходов на электричество нужны расходы, и в изоляции от э, оскореняющего влияния Кали-Юги, то есть телевидение, интернет. Да, но поскольку э, для служения эти вещи могут быть нужны, и они неплохо могут быть использованы, то можно в, э, ограниченным контролируемым образом это использовать, не попадая в зависимость. Э, это то, как это делается в основном сейчас. То есть создаются, создается культура замещения, так сказать, где в быту нет электрических приборов, но есть другие, механические, да, где и, и таким образом создается более простая жизнь с меньшей зависимостью от современных благ, от современной цивилизации. То есть это очень хорошо. И, и если уж речь зашла обо мне, естественно, я с этим согласен и не могу быть не согласен. Никакой здравомыслящий преданный не может с этим не соглашаться. Просто если уж касается меня, то я считаю, что жизнь без электричества должна стать следствием совместной жизни на Земле а не должна приниматься как обхидея, как условия для совместной жизни на Земле. В некоторых случаях это можно принять как условие, если есть какое-то количество людей, готовых на это, имеющих в возрасте меньше 30 лет, я так считаю, имеющих хорошее здоровье, готовых работать физически. Если есть какая-то база для этого, люди определенные, они могут и сразу начать это делать как можно быстрее, как можно быстрее ограничить. Но если хотят, то ради бога, и кто-то это делает, и хорошо. Но можно делать и что-то другое. И сам принцип использования юг он не противоречит 
не только не противоречит принципу преданного служения, является одним из основополагающих, основополагающих принципов преданного служения – использовать материальные блага, материальные предметы в преданном служении. Вот. И тема с электричеством. Каждый может делать то, как он считает нужным. То есть если кто-то хочет создать какой-то проект, где вообще этот вопрос не ставится, я считаю, что это нормально. Можно открыть центр проповеднический в центре города, да, где вообще не ставится вопрос об отказе от электричества. Можно создать какую-то общину, где преданные не будут отказываться от электричества, где будут приняты просто основные принципы, что вот мы живем вместе, практикуем вместе, у нас выращиваем еду вместе. Да, то есть пусть так, то и пусть и это будет тоже. То есть здесь есть определенная свобода, определенные варианты, и чтобы из этого не было сделано, оно все хорошо, оно все является вкладом в пробовать сознание Кришны. Также люди, которые не до 30 лет, не с идеальным здоровьем, обусловлены определенным образом, они хотят жить с преданными, но если им поставить условия вот такое, без стиральных машин, без света, да, без миксера на кухне, то, они, то для них это однозначно нет. То есть, они, ну все, мы остаемся в городе. Но если им дать возможность поселиться на земле и пользоваться, как они пользовались, жить, как они жили, только просто больше иметь саду санги, то, то почему нет? То есть, и, если, и также здесь нужно учитывать место, время, обстоятельства, где мы находимся, где, сколько, сколько людей у нас есть. Сколько из этих людей, которые у нас есть и готовы с нами что-то делать, сколько из них способны и готовы пойти на этот шаг и отказаться сейчас, перед переездом отказаться от электричества. Да, они естественным образом на вдохновении, да, без давления, через хороший пример других, через совместные какие-то усилия, через развитие. Почему они должны оказаться за бортом? Поэтому, ну, вот э, мой взгляд, что у, у нас мало преданных, желающих жить вместе с преданными, с другими, еще меньше, а желающих жить без электричества можно на пальцах посчитать. И те, кто хотят жить без электричества, часто недостаточно зрелы для того, чтобы сделать счастливыми тех, кто согласится с ними пойти в одном направлении. Хорошо. Переходим к следующему стиху. Тридцать четвертый текст. Индрия, Индрия, Сиендрия, Рага две шоу в Явасти Тау, Тайорна вашем агачхет таухиасья парипанхинау перевод привязанности неприязнь возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия можно научиться регулировать соблюдая определенные правила не следует идти на поводу у привязанности неприязни ибо они являются препятствием на духовном пути Два препятствия, рага и двеша, да? должны уже все привыкнуть и понимать, что это такое. Рага – это тяга, стремление к чему-то. Хочу, хочу, хочу. Это все приятно, этого я хочу. И двеша – это желание избежать, потому что очень неприятно, очень не хочется. Да, и таким образом вот эти э, две э, вещи меша, мешают нам в жизни, да? то есть мы хотим избежать иногда того, что в действительности могло бы помочь нам развиваться духовно, прежде всего, и самое главное, духовно. И мы тянемся к тому, что ведет к деградации, рага двеша. Это два основных препятствия, возникающие на духовном пути, которые мешают идти по, по пути сознания Кришны. И это два препятствия в общении со святыми также. Они подобны ворам на дороге. Да? 
наша Ачария сравнивает это с двумя ворами, которые поджидают нас на дороге и грабят, да, отбирают у нас ценности Рага и Двеша. Мы идем на поводу Ураги и таким образом совершаем какой-то поступок, разрушающий наши бхакти, создающий греховные реакции. Либо мы идем на поводу у Двеши и избегаем того, что могло бы принести нам благо. Да? И часто это общение с преданными, общение с преданными или принятие определенного образа жизни, на, на, который мы, мы испытываем две шо, о нет. Об, общение с людьми не так просто, преданные, не преданные, все равно это люди, и, и кто-то мне нравится, кто-то не нравится, и все это очень сильно мешает. С одной стороны, это разумные мысли, даже с преданными, не с каждым нужно создавать какие-то серьезные узы отношений, да, можно разочароваться и просто практически ничего не получится. Как-то однажды мне задали вопрос, попросили сказать что-то о сотрудничестве, и мне настолько понравился свой ответ, что я уже много раз на это ссылаюсь, на, от, на ответ на этот вопрос, на свой же ответ, извиняюсь. Да, ну, просто есть люди, с которыми просто не надо сотрудничать. Просто, просто не надо. Не надо учиться сотрудничать с ними. С ними просто не надо сотрудничать. Это очень устойчивая жизненная позиция моя, да, что есть люди, с которыми просто не надо сотрудничать. Кому-то можно давать шанс, и с кем-то можно сотрудничать только на определенных условиях, не на их условиях. И есть, конечно же, зрелые люди, с которыми сотрудничать можно, на них можно положиться, с ними можно советоваться, и, и можно получать поддержку от них, от них, оказывать поддержку им и так далее. То есть это вопрос самбанхи. Самбанх – это то, что имеется. И вот он человек, он уже является укомплектованной определенной личностью, он уже такой, какой он есть, и уже прямо сейчас не на, можно сказать, что получится с ним сотрудничество или нет, или можно попробовать и потом сказать, ну, довольно быстро, изучив сам банху, изучив данные человека, его качество, его модель поведения в обществе, его идеи, его установки, можно понять, надо или не надо. Да, может быть, он хорош для сотрудничества, но только не с вами. Ну, опять, это очень большая тема. То есть, с одной стороны, это разумные рассуждения, с другой стороны, эти рассуждения регулируются рага и двеши. Мы получили опыт общения с какими-то преданными, которые вели себя, вели себя, думали, говорили, как идиоты. Да, и теперь мы не хотим связываться с преданными, опасаясь, что вдруг опять мы столкнемся с идиотизмом. Да, то есть, и если это нас удерживает, то мы как бы оказываемся в очень узком мирке в своем, который определяется нашим, лишь нашим ограниченным опытом и нашими рагами и двешами. Да, рага и двеша здесь представлены как основные препятствия в общении с садху. Да, в комментариях Ачарьев сказано, что это основное препятствие в общении с садху. То есть выше было сказано, что бесполезно, ничего нельзя решить без общения с садху. А здесь говорится, что из-за раги и двеши человек даже не хочет общаться с садху, что могло бы очень сильно изменить его жизнь. В этом смысл этого стиха. Они следуют один за другим и обсуждают одну и ту же тему. И здесь нам важно с вами разобраться вот в этих терминах, которые постоянно всплывают. Самскары, васаны. Здесь надо добавить врити. Свабава, все это терминология, относящаяся к одному единому феномену, феномену обусловленности гунами материальной природы. Что это такое, как это работает. Итак, давайте разберемся подробно. Самскары. Начать нужно самскар. Нужно знать точное определение, что это такое, что такое самскара. Когда мы совершаем какое-то действие, допустим, мы Первый раз едим мороженое. Мы едим мороженое, да, и м -м, супер. Да, нам, нам это нравится. Да, мы, о, и мы э, таким образом мы получаем впечатление, ощ мы, э, ощущение, ощущение, чувства на уровне чувств, ощущения. Эти ощущения отпечатываются как впечатление в сознании в нашем. И вот это впечатление и есть самскара. То есть синонимом, простым переводом слова самскара является впечатление. 
Да, это то, что отпечаталось в нашем сознании и осталось там. То есть вкус, ощущение длится недолго, но а, а впечатление от него остается навечно, навсегда. От каждого действия сохраняется впечатление. То есть каждое действие с помощью чувств, оно определенные ощущения дает. Мы действуем с помощью деятельных чувств, с помощью познавательных чувств. Также действует ум, действуют праны. И все это оставляет определенные отпечатки в нашем сознании. Вот эти отпечаточки от каждого действия – это самскара. Каждое малейшее ощущение – одна самскара. Да, еще ощущение какое-то малейшее – еще самскара. Да, еще ощущение – еще самскара. И их э, нельзя счесть. Их огромное количество самскар. Эти самскары группируются в васаны. То есть мы ели мороженое, скажем, разное мороженое и с шоколадом, и с карамелью, и с джемом, и так далее. И в разных состояниях. Но так или иначе мы ели много мороженого и получили много самскар, связанных с мороженым. Эти самскары группируются, как вот молекулы да, друг с другом. И это васана. То есть мороженое васана, секс васана, э, спорт васана, что там еще, гьяна васана, чтение книг васана, телевизор, телеви, телевизор видео васана, интернет васана и так далее. Покурил васана, алкоголь васаны. Это все группы самскар, да, то есть накопление. То есть васана – это склад самскар. То есть э, в нашем сознании все распределено на эти васаны, Ячейки, и туда залетают различные самскары, группируются вот таким вот образом по васанам. И вот эти васаны, они проявляются как врити. Врити – это восприятие мира, образ мышления. То есть это менталитет, установка определенная. Врити. И эти врити основаны на васанах. Мировоззрение, мироощущение, мировосприятие, образ мышления. Все, все. Навалите туда сколько угодно терминов, которые похожи на эти. Вот это врите. Да? И врите подталкивают уже конкретным действием. Да? Врите подтал, подтал, уже является непосредственным так, такой причиной действий. Да? Таким образом, самскары в конечном итоге вынуждают нас действовать. И свабава, свабава основана на этих васанах. То есть свабава, что такое свабава? Это совокупность этих васан. Вот склад васан, там внутри каждой, каждой васаны миллиарды, миллиарды, миллиарды самскар. И совокупность всего этого – это свабава. Это и есть мы, наше обусловленное «я». И все это управляет нами. Выглядит так, что это все управляет нами. И Кришна уже сказал, что нет смысла пугать людей, нет смысла давать им наставление, что вот так надо, вот так не надо. Вот тебя ждет наказание, ты пойдешь в ад. Основная страшилка перед грехом во многих религиях это, религиях это ад. Но кого это останавливает? Никого. Люди шутят на тему, что в аду, по крайней мере, я там буду не один, там будет много интересных людей мне и так далее. Я сам так шутил, очень примитивно и стыдно теперь. Но... А, то есть это никого не останавливает. Все действуют вот согласно своей свабаве, которая основана на васанах. Васана состоит из самскар, из нашего опыта жизни в материальном мире, из прошлых жизней. Это все тянется из, из прошлых жизней. И вот на этом основана свабава. Вот это нужно понимать, потому что это будет фигурировать, это мы будем рассматривать это в следующем разделе, который скоро начнется, о вожделении, о том, как преодолеть вожделение, которое очень сложно преодолеть обычно. Но мы должны вот это понимать. Самскары, васаны, свабава. Иногда используется слово «врите» для образа мышления, который Подталкивает, подталкивает человека. И вот это, вот это вот и есть врите, то, что мы сейчас в этих стихах рассматривали. А я, не, я, я, я вижу, что вот сейчас я хочу наслаждаться, что будет потом для меня не важно. Это врите, это, которое основано на э, васанах. То есть врите и свабава, индивидуальная природа, это покоится на васанах. Васаны являются ее основой, ее каркасом. Но это то, что мы из себя представляем здесь в обусловленной жизни. 
Так вас она затмевают негативное и вскрывают позитивное. Так они действуют. То есть мужчина видит красивую женщину и вспоминает позитивное, как приятно общаться, касаться, целоваться и так далее. Да. И он не думает о том, какие последствия. Это все его ожидает, все это затмевает, затмевают васаны. Да. Однако Шилапрапада говорит в связи с этим, да, почему пример с влечением между мужчиной и женщиной. Однако, несмотря на эти предписания, предписания, ограничивающие мужчин, общение между мужчиной и женщиной, мужчины все равно стремятся к половой близости с другими женщинами. Подобные желания необходимо обуздывать, иначе они станут серьезной преградой на пути к духовному самопознанию. Даже ограниченные чувственные наслаждения могут увести с истинного пути. Даже на самых лучших дорогах бывают аварии. То есть речь о том, что рага и двеши – это то, что очень сильно мешает, и не надо позволять раги и двеши руководить нами и стать настолько свободным от раги и двеши, не позволять раги и двеши руководить нами, не идти на поводу раги и двеши. Это, такую силу можно получить из общения с садху. Вот именно эту силу нужно получить. Именно за этой силой нужно охотиться, да, чтобы не идти на поводу. И не надо привязываться даже к разрешенным шастрам, чувственным наслаждениям. Сам принцип привязанности к чувственным наслаждениям опасен. Мы можем сохранить какие-то привязанности, потому что они не запрещены шастрами. Но пока мы заняты наслаждениями, которые не запрещены шастрами, мы теряем духовную силу. И это чрезмерная привязанность будет поглощать нашу энергию, наше время, будет создавать новые самскары, будет привязывать нас. Да? И вместо того, чтобы быть привязанным к Кришне, мы останемся привязаны к материальному миру. Просто качество привязанности поменяется. То есть из э, заключенного э, низшего класса мы превращаемся в заключенного высшего класса. То есть в гуне благости человек удовлетворяет свое вожделение, свои желания в соответствии с регулирующими принципами священных писаний. И таким образом, он все равно остается в тюрьме материального мира. Он становится, Шилапрапада в лекции на эти стихи говорит, не надо пытаться стать заключенным первого класса, который живет в более хороших условиях, там в отдельной камере с холодильником и с плазмой, и с интернетом, и с мобильным, что еще. Что еще надо для счастливой жизни в тюрьме? А, то есть не надо пытаться стать заключенным первого класса. Нужно вообще освободиться от материальной обусловленности. Поэтому, чтобы испытать настоящее счастье, нужно совершать аскезу, диви, топол дивиям, божественную аскезу преданного служения и освободиться вообще от любых привязанностей, от любых желаний, чувственных наслаждений. То есть нужно быть осторожнее даже с разрешенным, с тем, что не является нарушением принципов сознания Кришны. Даже с этим нужно быть осторожным. Даже ограниченные чувства наслаждения могут увести с истинного пути. Шелбрупада говорит в комментарии. Нужно всеми силами стараться избегать привязанности к любым чувственным удовольствиям, даже ограниченным рамками религиозных предписаний. Смысл отказа от любых чувственных удовольствий заключается в том, чтобы в конечном счете обрести сознание Кришны. То есть привязанность к любым чувственным наслаждениям, даже, регули... даже разрешенным священными писаниями, не даст нам обрести сознание Кришны. То есть даже таких привязанностей не должно остаться. Хотя эти привязанности можно терпеть в течение какого-то времени. Да. но не надо их усиливать, не надо их культивировать. То есть надо понимать, что некоторые привязанности уходят во времени. То есть мы занимаем себя в соответствии со своим уровнем сознания Кришны. Мы не все становимся саньяси сразу. Да, мы, большинство из нас проходит через грехасха ашрам, где так или иначе, как, несмотря на всю жертвенную жизнь и неприя... полную неприятностей в семейной жизни, в выполнении обязанностей грехаски все равно есть наслаждение, есть удовольствие, жизненное удовольствие. Даже если мы преданы и не занимаемся сексом, то мы все равно испытываем мирское счастье. 
находясь в обществе людей, которые приятны нам, которым мы испытываем чувства. Все, все это мирское счастье. Да, и оно может не мешать какое-то время в сознании Кришны, но даже, даже, даже это счастье все-таки является мирским, и если мы останемся привязаны к нему, это будет определять наши следующие рождения. Поэтому сознание Кришны, подлинное сознание Кришны означает выше, находиться выше даже этих привязанностей. И каков баланс между разумом и духовным вкусом, да, привязанностью к Кришне, и непри, непривязанностью к материальному и материальным сентиментам, связанным с материальной жизнью. Баланс, естественно, он выстроится в жизни преданного, который действительно развивает вкус к духовному. То есть мы можем испытывать сентименты какие-то, но эти сентименты не, уво... не должны уводить нас от сознания Кришны. То есть если ушел близкий человек, мы должны, мы можем, имеем право. И я бы даже добавил, должны испытывать. Если у нас все в порядке с головой, мы должны испытывать определенную боль, разлуку. Но, мы не... но это не должно уводить нас от сознания Кришны. Допустим, когда ушел близкий человек, мы испытываем боль разлуки. Но вкус к жизни в сознании Кришны остается. Это нормально. Если ушел близкий человек и появляется нежелание жить без него больше, то это гуна невежество, это проявление дыхатма будхи, телесной концепции. И это не конец, да, будучи преданными, мы имеем на что опереться, мы можем оттолкнуться от этой неприятной ситуации, идти дальше, совершить прогресс сознания Кришны и быть счастливыми опять. Таким образом, все нормально. Да, даже Пандовы, даже Арджуна кричал, плакал практически, когда убили и молодых Пандовов, когда Ашватхама обезглавил их спящими. Но это не повлияло на отношения Арджуны с Кришной. То есть мы живем в этом мире, и мы создаем какие-то связи, какие-то привязанности. И мы можем испытывать, и даже иногда, наверное, должны испытывать определенные сентименты. Но если эти сентименты уводят от сознания Кришны, нужно с ними работать, да, освобождаться от них. Если эти сентименты живут своей жизнью да, и не уводят от сознания Кришны, нет проблем. Даже мог, эти сентименты могут очищать. Допустим, очи, а, и разлука с преданным Кришны да, – это, это очень чистая боль. Это боль, которая очищает сердце. Это то, что помогает прогрессировать в сознании Кришны. А, ну, не будем подробнее об этой об этом сейчас принцип довольно простой. Наше, наше обсуждение довольно долгое и подробное, потому что мы очень сильно акцентируемся на применении знания в жизни. Это требует времени, поэтому получается долго. И у меня есть дилемма, она меня постоянно преследует. Начать сокращать курс или продолжать так же. Может быть, вы поможете. Я... Ну, для меня важно мнение преданных, которые слушают, продолжать так же или можно ускорить курс. Потому что общий принцип несложный, и мы всех homo sapiens, да, мы можем думать сами. Да, общий принцип такой, что рага и двеша не должны мешать нам в сознании Кришны. Да, нужно быть устойчивым, развивать устойчивость в сознании Кришны и совершать Предное служение, несмотря ни на что, вопреки всему. Да, матрас паршасту канта я. Вот это предписание для нас. Да, мы можем привязаны быть к чему-то, но надо терпеть. Надо терпеть, принимать, надо принимать на себя то, что благоприятно для сознания Кришны, даже если это тяжело, и отвергать то, что, от чего не хочется отказываться, если это мешает сознанию Кришны. Вот это нужно практиковать не идя на поводу у Раги и Двеши. Да, и пример Шилапрупады, он основан на примерах, которые приводят наши Ачари. Что здесь говорится, Баладовиде Бушна? Васаны, самскары или васаны, которые 
действуют, функционируют в нашем сознании с незапамятных времен, они побуждают нас к таким вещам, как поговорить с чужой женой. Это была Давиде Бушна говорит. Хотя, хотя это запрещено, нельзя разговаривать. С другими женщинами здесь имеется в виду поговорить, да, наслаждаясь флиртом, наслаждаясь общением. Какие-то виды общения неизбежны в этой жизни. Но запрещенное общение. Да? И вот эти самскары, они побуждают человека к различным вещам, к таким, как, например, поговорить с чужой женой, хотя шастрами это запрещается. И когда вот это желание возбуждается, возникает в уме, самскары проявляются в форме вот это, дают как бы старт какому-то желанию, какому-то импульсу, вместе с ним в уме, возник, в разуме возникает знание о позитивном, о том, как это приятно. Ум концентрируется, это приятно, поэтому это нужно сделать. И э, отходит на второй план знание о том, что это плохо, и это нельзя делать, и это влечет за собой плохие последствия. Таким образом, вот это желание подталкивает к действию, несмотря ни на то, что человек даже может знать о том, что последствия этого действия нежелательные. Не И также это рага. Рага так действует. Таким же образом ненависть, двеша, неприязнь к чему-то тоже управляет нами. Допустим, человек может понимать, что общаться со святыми личностями – это важно, это предписано шастрами. Нужно искать общение с садху, нужно стараться жить в обществе садху, да, практикующих сознание Кришны. Но а, ненависть может проявить вот это знание, что общение с садху нежелательно. И, и толку от этого общения все равно не так много, поэтому можно и не общаться. То есть так, таким образом человек избегает общения с садху. Появился вопрос. Расскажите, пожалуйста, про отрицательные самскары, впечатления, которые остаются после неприятного для чувств, как они потом руководят нашим сознанием. Ага, ну вот. А, вот, Варган Прабу, на ответ на ваш вопрос. Мы только что прочитали из комментариев Баладеви Дебушины, что то же самое. Мы, мы, мы на примере позитивных, естественным образом, тоже, что мной руководило, что я выбрал позитивный пример и забыл о негативном. Понятно, что рага. Да, говорить о мороженом приятнее, чем о бадских пытках или о унижениях, оскорблениях, или других неприятных вещах, через которые проходят люди. Да, неприятные ситуации также вызывают ощущения, неприятные ощущения, и также откладываются в форме самскары и формируются в васаны. И руководят нами как двеша. Вот это вот как раз тема э, текущего стиха. Рага и двеша. Рага берет начало в позитивных самскарах и васанах, а двеша берет начало в негативных самскарах. И вот на примере того, как человек избегает общения с садху, не видя в нем чего-то полезного и видя в нем что-то неприятное и нежелательное, это две шеи им руководит. То есть неприятный э, опыт общения с садху. И здесь, если мы рассматриваем идеальную, идеальную ситуацию, здесь имеется в виду идеальная ситуация. Действительно садху, не какой-то неофит, скажем так, а садху с качествами. Почему для материалистичного человека общение с ним кажется нежелательным? Потому что он отречен, и он других побуждает к отречению. Он, он побуждает других принять прибежище у Кришны, заниматься преданным служением, думать о Кришне, а не о себе. Да, и это кажется все нежелательным. Я не хочу отказываться, я не хочу предаваться, я не хочу а, брать на себя обязательства. А, даже в сознании Кришны некоторые люди есть, которые придумали удобную философию не принимать духовного учителя, получать инициацию Шилупрупада и жить как хотят. В итоге, а, а, вот таким образом. Хорошо, да, еще к этому же стиху. Тоже Баладева Видебушина. 
Итак, в шастрах, в шастрах есть предписания, которые подталкивают человека к общению со святыми личностями. И если человек все-таки получит общение со святыми, то в нем разовьется это понимание, что важно, что действительно ведет к прогрессу и к истинному счастью, и что мешает этому, что ведет к страданиям. Об этом мы уже говорили, да, не буду всю цитату читать, да, это мы уже обсудили. Хорошо, 35-й текст, последний, последний текст в этом разделе, кажется. Шриян свадхарма вигунага парадхармат свануштитат свадхарме нидханам шрея парадхармо бхаявахаха. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, очень опасно, просто опасно. Я не буду начинать эту шлоку, она очень важная. Поэтому мы здесь остановимся. Если есть еще вопросы, можно обсудить, пожалуйста. Да, Матаджа, Лиза, пожалуйста. Кари Кришна, примите мои поклоны. В тему хотела задать вопрос Раги и Двеши. Вот вы немножко по-другому раскрыли, да? Вот, например, привязанность к чему-то да, греховному и неприязнь, например, к общению к саду. А может ли быть такое, что, например, человек что рага и двеша, она, в принципе, в любых проявлениях не очень да, хорошо. Например, человек один идет мимо, не знаю, мясного отдела, учел запах сосисок и да, подумал, ой, как вкусно. А другой мимо этих сосисок проходит, да, и он почувствовал этот запах и подумал, фу, отвратительно просто. Получается, у одного рага да, привязанность, а у другого, наоборот, да, неприязнь к этому. Но и по сути, это что такое сосиски, да, это какие-то материальные элементы, которые вместе соединились, да, это тоже энергия Кристи, да. <laughs> ну вот, да, и получается и в том случае, и в том случае это не идеальная, да, ситуация. У, у одного рага, у другого двеша, хотя, может быть, и хорошо, да, что к мясу, да, неприязнь в каком-то смысле, да? Да, Но она должна быть другое. в плане, как преданный дол... человек, который оч... чувства которого очистились, который развил себе сатвагуну, у него будет две к мясу, в плане он не, смо... он не будет рассматривать это как пищу для человека, для себя, для человека вообще. Но э, это не должно мешать его преданному служению. Да? То есть, и также и... интересный пример, да, я понял, этот пример, что нужно уметь принимать ситуацию, да, в, которой мы, в которой мы находимся. И хотя это отврат... нам, нам не по себе от того, что животных убивают просто так, да, без, без, бессердечно, без, бесчувственно. Убивают просто для того, чтобы съесть. Для того, чтобы... Нам, нам не по себе от того, что это норма в обществе. Нам не по себе от того, что эти трупы дурно пахнущий, как еще может пахнуть труп, продаются кругом. То, то есть это понятно все, но если мы оказались в этой ситуации, то здесь, конечно, важна вот эта способность видеть ситуацию, принять ситуацию. Принять означает посмотреть на нее, так, так сказать, насквозь через призму знания Священных Писаний, прям до конца насквозь. Да. Что это? Это положение вещей. Мы живем в Кали-Югу. Так устроено. Это не мы устроены, не, не, мы, не мы это выбрали. То есть так устроено, как времена года сменяют друг друга. Так приходит одна юга в за... после другой и пришла Кали-Юга. Это естественное течение дел в материальном мире. В конце концов, да, это материальные элементы, это браман в конечном итоге. И все происходит под контролем Кришны. То есть если тот двеша может мешать этому видению, то есть мы можем смотреть на мясо с позиции материальной гуны благости, а не в сознании Кришны. То есть наша двеша она просто является брезгливостью, а не проявлением сознания Кришны. То есть она может помешать проявиться более прогрессивному видению. 
да, то есть которая включает неприязнь себя, но еще дальше развивается до сострадания к живым существам, которых убивают, дальше до сострадания к живым существам, которые находятся в такой иллюзии, что убивают других живых существ, и до принятия вещей такими, как они есть, которые не находятся в нашей власти. Интересное замечание, да. Двеша может очень сильно мешать сознанию Кришны, и даже двеша к тому, к чему не должно быть привязанности. Допустим, у мужчин не должно быть привязанности к женщинам, но если у мужчин есть сильная двеша к общению с женщинами, то это тоже проблема, это мешает им быть в сознании Кришны, как однажды Саньяси и Брамачари Искон внесли предложение всех женщин собрать на Западе и всех отправить в одно место, в Австралию, чтобы не маячили, так сказать, не возбуждали умы Саньяси и Брамачари. Вот. То есть это экстремизм, так сказать, основой которого является двеша. И двеша, если разобраться в психологии вот этой двеши, она в конечном итоге ненависть к тому, насколько я слаб духовно. То есть я ненавижу себя за то, что я ничто, ничего из себя не представляю, что мне надо всех женщин просто сослать в одну, на какой-то один континент, чтобы они меня просто не беспокоили. То есть двеша не, не должно быть чрезмерной ненависти к тому, к чему не должно быть при привязанности. То есть и непривязанность, не должно быть привязанности, но не должно быть и ненависти. Это мы будем проходить в следующей главе. Рага, Вита Рага Бая Кродха, преодоление Раги, Бхая, бхая Страха и Кродхи. Да, и человек не должен ненавидеть Высшее проявление отсутствия двеши или кротхи, ненависти или гнева да, к чему-либо, это свобода от ненависти даже к тем, кто ненавидит Вишну и Вайшналов. То есть у Таматикари свободен от ненависти вообще. Когда он видит человека, который ненавидит Вишну и ненавидит Вайшналов, чистых преданных слуг Господа, он не испытывает ненависти к этому человеку. Он, он стабильно испытывает только сострадание, видит в нем душу. Это высший уровень свободы от ненависти. Это будем обсуждать в 4 главе 4.10 стих. Хорошо. Хари Кришна. Давайте здесь закончим. Вчера на 5 минут задержал. Сегодня возвращаю. Вам их назад. Грант Харад Шримат Бхагавад Гита Ки Джай Шила Прабхупада Ки Джай.